ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੈਂਗਰੂ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵੈਨ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮਗਰੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਰਾਤ ਸਮਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਵੀ ਭਰਿਆ ਆ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਸਮਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਗਰੂ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਥਰੀਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੈਥਰੀਨ ਹੋਈ ਬੀਨ ਹਾਈ ਵੈਨ ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਥਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 23 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਸੋ ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ what kind of charity uh, so we do food parcels for people in the community so people that are homeless or um have lost their jobs or, or in some sort of um unfortunate situation uh that's who we help so pretty much anybody yeah so this year you are very busy because of the disaster yeah very very about uh 300 times the amount as usual yeah so which are the basic things you required no because uh, other uh, organization are providing you those things so if you give any message so that our community can arrange those things yes so um we, our needs change every day so we put up on our island care site uh which items we need each day because they uh we one on one with the farmers and the and the families affected uh so um it may change to shirts it may change to boots it may you know be cooking for sale uh equipment it could be anything day to day so we just talk to them find out what they're needing next and then fill the need as much as possible so you guys are doing animal rescue things as well we're working with the people on supplying the food um and different people even from here go out and put food in certain areas for the wildlife then they go back and if there's an injured wildlife there they take it to the pandana park um which gets medical attention and treatment or euthanasia if that's all that can be done you are really doing a good job so manpreet ji jehde australian sikh sport de pradhan ne unna nal gal bat karde ha so manpreet ji tusi ki provide kar rahe je inna nu te agge diyan tuhadi ki yojana dekho ji a ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਥਰੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਟੂ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨ
ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਵੀ ਆ ਜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਹੀਕਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਟੂਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਈ ਗਈ ਸੀ ਟੂਲਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਡੀਲੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਲੇਟ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਿਡ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਪੈਣੀ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਾਨ ਬਾਇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੈਕਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਗਰੂ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਲੇਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲਈਏ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਲੇ ਕੈਂਗਰੂ ਆਇਲੈਂਡ ਸਾਡਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨੀਲੀ 50% ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਕਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਐਡੀਲੇਡ ਟੀਮ ਆ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ 11 12 ਜਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਡੀਲੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਟੀਮ ਫਾਰਮ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ
but there's still a lot of trees that are burning. So we're happy that it's contained, but we have some hot weather forecast for next week. So we want to make sure any trees that are still alight have been, have been uh, extinguished before next week. Are you guys working with the animal rescue team as well? That's right, we've got a lot of animal rescue from national parks and also some from vets from all around Australia that are coming in to help um, with any injured animals or injured farm animals that, are, that have needed help. Thanks for your information, so best of luck for recovery and control. No worries, and thanks to the Australian Seek Support Agency. Uh, look, you guys have come out and helped us as well and there's a lot of agencies around that have really um, put in. And there's, like I said, a thousand farmers in this area that have needed help as well as all the firefighters so to have support from all around Australia and around the world has been uh, yeah it's been really encouraging to the fire agencies as well. Jeda tusi is waqt thalle dekh rahe je haddiyan ma kise janwar diyan kafi janwar jehde a itthe oh raakh de vich tabdeel ho gaye a bada nuksan hoya janwaran da ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਐਫ ਐਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇੱਥੇ ਮੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ We have Mr. Paul with us now, who is a lieutenant in Australian Army. So, Mr. Paul, welcome on our channel. Yeah, thanks. It's great to be here. So, Mr. Paul, uh, now as um, bushfire is declared contained in here, so what is the Army role now? Yeah, so we're here to assist the emergency services and other government organisations uh, just to help with the uh, recovery effort on the island. Uh, so we've been out uh, doing everything from working with national parks, um, patrolling, looking for hot spots, um, helping with uh, refurbishment of the local school, uh, moving equipment, um, doing fencing, anything that's required of us. Just assisting uh, the other uh, emergency services uh, and not-for-profit organisations. Any kind of reconstruction you are doing right now? Yep, so I, today uh, I sent um, one of my sections, which is eight people. Uh, they're out looking for the hot spot, so at, we're expecting a 40 degree, degree day on Thursday. So uh, today they're looking for any smouldering remains so that we sort of knock those away before, uh, uh, before it starts again. So as you are very busy in Australia Day ceremony, We have with us now some affected farmers of uh, Kangaroo Island, so we will talk to them and uh, let's try to assess what they have lost and uh, what is the situation now. So, hi, what's your name, dear? Des. So, what has been gone through? I know very uh, devastating situation, so if you explain yourself, that would be great. Um, there was, I was involved, or our property was involved in two fires and the first fire in the 20th of um, December uh, went through and then uh, we have sort of got some control over that and then we were affected again by the the third of January when it came through again and got got us from behind um, and so that's how, how we were affected yep hi what's your name dear? Lockie so you have been affected too is that right yeah I've lost everything house backpackers house the potato shed, uh, harvesters, all my boxes, everything. Start from scratch again. Do you want to convey your message too? Because some of the communities there, like, uh, which kind of things are required now? And because you are from <laughs> sense of humour at the moment. <laughs> you are. That's that's really great because you have lost everything. Still, you are in high spirits. That's really great. How about that. <laughs> it's shit. Absolute shit. Yeah. So uh, our organisations are here, yeah. so let's yeah. hope for best. And uh, as uh, fires are declared, as yeah, well, we do, we do seed potatoes. So you know, we supply food to all over Australia. Yeah. 
So back to starting from scratch again, basically. We can, let's right now we can say best of luck and uh, let's hope for best. Yep, yeah. no Thank worries. You. Thanks, Thank mate. So Mr. Terry, he is uh, not only farmer, but he is uh, uh, from uh, CFS as well. So if you can introduce yourself, that would be great, Mr. Terry. Yeah, look, I'm the CFS group, group officer for Kangaroo Island. I've got a rural merchandise business in the town. So I'm dealing directly with uh, the likes of Peter, you know, assisting in their recovery on their farms. Uh, we've also got a farm uh, on the eastern side of Pandana that was affected by the fires. Uh, we've lost probably 80% of our pasture and fencing. Uh, we managed to save our house and sheds, um, which was a little bit fortunate. We had a little bit more warning than a lot of other people did. Uh, we've lost the vineyard, um, so we're basically just going through, just, just trying to I suppose target the important things that we have to do to look after the animals that we did save to make sure fencing and that's done up around them so they can't go wandering. Uh, from now on I suppose the whole recovery process is going to be just a slowly, slowly thing. It can't be rushed. People have got to get insurance assessors through to, insure, to assess the damage on their farms. Uh, then the likes of Blaze Aid and the Army can come in and assist those farmers to take down fencing. Um, under the farmer's guidance, I suppose, so that those with livestock left and with pasture can, um, you know, maintain a farming integrity at, at this stage. Um, Do you want to say anything to those organisations uh, who are uh, working right now in the field because you know the ground reality? So if you want to say anything to them so that... Yeah, look, I suppose the message from the local community all the way through is that they have to talk to the locals. Uh, we certainly appreciate the help that's coming from the mainland, uh, but that's got to be structured and, and, like I said, they've just got to maintain a local contact um, you know, in their organisations, all of the different ones, so that this can be done properly as we rebuild. Uh, we don't want to rush it. Uh, there's got to be thought put into all aspects of, uh, of this fire. It's far-reaching effects, you know, tourism, agriculture, forestry, parks, councils, uh, it's just massive, the, the resources are going to be required to rebuild and we just, we just need that to be done absolutely correctly uh, as we go forward. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਗਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਗਾਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਗਾਰੂ ਆ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਥਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ So we've, uh, we're babysitting Raven for a couple of weeks and then she will go to her next home uh, where she will, get, um, she will get looked after for the rest of her life. So she'll be able to be a normal kangaroo with all the other kangaroos but be protected. So she can't go on the road and get hit by cars or anything like that. So, and she'll have food because over here there's no food for them at the moment. So you have only this one or you are planning to yeah, get more? We, we'll help as many as we need to. So whoever whoever needs us to help, we just help. Everybody helps. Uh, it's a whole island pulling together. So we may get a koala, we may get a kangaroo. You know, it'll be whatever whatever is needed. Everybody's just pulling together over here. So, yeah, she has three bottles a day. And when she stops having to have the bottles, then she can go out and be a bit more of a regular kangaroo. Yeah. It's uh, like unique uh, identity of Kangaroo Island, so it's really needed this time because yes. um, you yep. need to revive them. Yeah, we've got to we got to get food out to them every day because all their natural habitat is gone. So there's um, teams going out with carrots and sweet potato and roux pellets and everything like that, and and just going to all the areas because they're all starving now. There's no food for them. Um, so are you doing? these kind of things with yeah. the RSPCA as well? Uh, no, not with the RSPCA. They're not active over here yet, I don't think. Oh, well, they are on a small scale. So it's just the islanders getting out there and getting it done. 
uh, the wildlife sanctuary, they're also doing it. So we're just still working together to, to get it as far out as we can. That's fantastic. You're doing really well. So best of luck for this. Thank you.